ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബനാന പുട്ടാട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണ ശർക്കര എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ശർക്കര പാനി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ പുട്ടിന് പൊടി വാട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ശർക്കര പാനിയിലോട്ട് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് പൊടി വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് വറുത്ത സാധാ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധാ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാനിനി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും ശർക്കര പാനിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നനച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് വാട്ടിയെടുക്കണ്ട അതായത് അതായത് പുട്ടിന് മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ പുട്ടുപൊടി നനച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പുട്ടിനും ചെറിയൊരു മധുരം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശർക്കര പാനിയിലിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടിന് പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് മിക്കവാറും ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൊടി ആകെ ഇതായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പൊടി അതായത് അര അര ഗ്ലാസ് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് കറക്റ്റ് മുക്കാൽ കപ്പിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ വാട്ടിയെടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പൊടി ഇതിൽ ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാളികേരം ചെറുവേത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നനവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം തളിച്ച് നമുക്ക് നനച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ തളിച്ചിട്ട് പൊടികൾ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പൊടിയുടെ നനവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കറക്റ്റ് നനവാണ് ഞാനത് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം നനവ് കറക്റ്റ് ആണോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടിയൊന്നും എടുത്തിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് ഉരുള പിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുളയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നനവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പഴം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ടീസ്പൂൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും അത് നിർബന്ധമില്ല നമ്മളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഴമൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് നോർക്കുന്നോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ ഇത് വാടി കിട്ടും
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് ആവി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചിരട്ടയുടെ മോൾ ഷേപ്പിലുള്ള മോൾഡിലാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാ പുട്ട് കണയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് വെക്കുന്നത് അതൊന്ന് ആവി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പുട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചില്ല് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാളികേരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വശങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പഴം വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു ഇഷ്ടമാവും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പിന്നെ മധുരം ചേർത്തൊക്കെ പുട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നനച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ടുപൊടി ഇതിന് മേലെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്യാം ശേഷം കുറച്ച് നാളികേരവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ ആവി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം തന്നെ മതി ഇതൊന്ന് ആവി കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിത് പുട്ടിൻ്റെ ആ മോൾഡിലോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഗീ എങ്ങാനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും പൊളിഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഞാനങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് സൈഡിലത്തെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിട്ടു പോകുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താ